অর্থনীতিতে ক্রমেই বাড়ছে নারীর অংশগ্রহণ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো ও ঋণ সুবিধা নিশ্চিতের দাবি রমজানের শুরুতেই বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বেড়েছে নিত্য পণ্যের দাম ব্যবসায়ীদের কাজসাজিতে দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বলছে জেলা প্রশাসন এবং ঈদ সামনে রেখে নানা রঙের পোশাকে সেজেছে বিপণী বিতানগুলো বর্ষা মৌসুমের কারণে প্রাধান্য পাচ্ছে সুতির কাপড় জমকালো রঙে বেশি ঝোঁক ক্রেতাদের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি সাজিত রাজু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রমেই বাড়ছে নারীর অংশগ্রহণ তাই নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পাশাপাশি ব্যবসার শুরুতেই ঋণ সুবিধা পেতে জটিলতা দূর করার দাবি উদ্যোক্তাদের বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্টে ঘর গৃহস্থালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই নারীর কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে চৌত্রিশ দশমিক এক শতাংশ নারী যুক্ত রয়েছেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যারা অবদান রাখছেন জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে অর্থমন্ত্রী গেল বৃহস্পতিবার প্রস্তাবিত বাজেটেও উল্লেখ করেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ দশ শতাংশ বাড়লে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে এক শতাংশ তাই নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা উদ্যোগের জন্য চলতি অর্থ বছরে একশো কোটি টাকার প্রতীক রাখছি উদ্যোক্তাদের সহজ সত্যে স্বল্প সুদে অর্থ ঋণ প্রদানের পুনর্থায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে তবে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ ফান্ডে বাড়াতে হবে বরাদ্দ বাংলাদেশ উইমেন চেম্বারের এমন দাবির পক্ষে যুক্তি এটা করতে পারলে উদ্যোক্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আওতা বাড়ানো সম্ভব হবে একশো কোটি টাকা অবশ্যই বাড়াতে হবে বুটিক হাউস বা পোশাকের উপরে ট্রেনিং হচ্ছে এবং বিউটিফিকেশনের উপরে ট্রেনিং হচ্ছে তখন হয়তো আমরা আরো নতুন নতুন ট্রেনিং গুলো দিতে পারবো মেয়েরা আরো নতুন নতুন ব্যবসায় আসতে পারবে পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে তার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ যোগানের ব্যবস্থা সহজ করার দাবি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা করার জন্য ফাইন্যান্স হচ্ছিল প্রথম শর্ত ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে এত জটিলতা অন্য কোথাও আমি আর দেখি না ওপেন আপ না করলে যে এই জটিলতার মধ্যে পড়ে থেকে আমরা কিন্তু যে বৃত্ত সেই বৃত্তের মধ্যেই আমরা ঘুর পাক খাবো এদিকে প্রতি অর্থ বছরই জেন্ডার বাজেট ও চ্যালেঞ্জ ফান্ডের একটা অংশ থেকে যাচ্ছে অব্যবহৃত বরাদ্দকৃত এসব অর্থ ব্যবহারের দুর্বলতা কোথায় তা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিলেন অর্থনীতিবিদরা সামগ্রিক বাজেটে যে একটা বড় সমস্যা যে বাস্তবায়ন হয় না এই পুরো সমস্যাটা কিন্তু আবার চ্যালেঞ্জ ফান্ডের ক্ষেত্রেও কিন্তু আছে এবং নারী শ্রম বাজারে আসার ক্ষেত্রে যেগুলো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে সেগুলোকে দূর করবার জন্য বাজেটে বরাদ্দটা যাতে বাড়ানো হয় আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত জেন্ডার বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট বাজেটের সাতাশ দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ রমজানের শুরুতেই বন্দরনগরী চট্টগ্রামে নিত্য প্রয়োজনীয় ও ইফতার সামগ্রীর দাম বেড়ে গেছে কাঁচামরিচ বেগুন শশা টমেটো ছোলা এবং চিনি সহ বিভিন্ন সামগ্রীর দাম কেজি প্রতি পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে ব্যবসায়ীদের বাজার কারসাজের কারণে দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বলে মনে করছে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা অপরদিকে আগে থেকে বাজার মনিটরিং না করাকেই দুষছে ক্যাব বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস রমজান আসলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও ইফতার সামগ্রীর দাম বেড়ে যায় এখন এটি নিয়মে পরিণত হয়েছে বিশেষ করে ইফতার সামগ্রীর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামরিচ শশা ধনে পাতা বেগুন টমেটোর দাম এখন আকাশ ছোঁয়া প্রতিটি পণ্য কেজি প্রতি পাঁচ থেকে দশ টাকা বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া চিনি চার টাকা বেড়ে কেজি প্রতি বাষট্টি টাকা ও ছোলা পাঁচ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে পঁচানব্বই টাকায় দাম বেড়ে যাওয়ায় স্বল্প এর পরিবারগুলো হিমশিম খাচ্ছে সালাদের আইটেমগুলো দেখতেছিলাম শশা লেবু এগুলো প্রায় দ্বিগুণ দাম সরবরাহ আছে কিন্তু দামটা বেশি এভাবে হইলে তো আমাদের মধ্যবিত্ত যারা বা গরিব যারা তারা ইফতার করতে খুব সমস্যা হয়ে যাবে এখন সবাই চাহিদা সবাই নিচ্ছে আগে তো তখন সবাই কিনে নাই এখন সবাই কিনতে যাচ্ছে গরিব ধরে সবাই কিনছে কিছু মাস থেকে বাড়বেই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের বাজার কারসাজির কারণে দ্রব্যমূল্যের দাম স্থিতিশীল অবস্থায় রাখা যাচ্ছে না বলে মনে করেন জেলা প্রশাসনের এই কর্মকর্তা বাজারকে স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে আমরা বেশ কয়েকটি মনিটরিং টিম বিভিন্ন বাজারে আমরা আসলে মনিটর করছি এখন 
আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে বাজারে একেবারে যিনি এই বাজারে কিনে আনেন সেই ব্যাপারী থেকে শুরু করে আরোদ্দার মাঝখানে একজন সেকেন্ডারি পাইকারি ব্যবসায়ী খুচরা ব্যবসায়ী প্রত্যেক লেভেল থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই দামগুলো বাড়ানো হচ্ছে অন্যদিকে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন বলছে ব্যবসায়ীদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা ও আগে থেকে জেলা প্রশাসন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাজার মনিটরিং না করায় দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে রমজান আসার পূর্বে পূর্বে ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট পণ্যের দামগুলো বাড়িয়ে দেয় এইবারও কিন্তু তারা তার ব্যতিক্রম করে নাই এবার একটা ব্যতিক্রম তারা করেছে অনেক আগে দাম বেড়ে দাম বেড়ে গেছে ক্যাব মনে করে রমজানের শুরুতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রমজানের নিত্য পণ্যে বাড়তি দামে বিক্রি করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাহমিনুর রহমান এছাড়া যে কোনো মূল্যে বাজার স্থিতিশীল রাখা হবে বলেও জানান তিনি মঙ্গলবার রোজার প্রথম দিনে নগরের রেয়াজউদ্দিন বাজারে মনিটরিং এ এসে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন বাজারে দ্রব্যমূল্যের তালিকা টানানোর কথা থাকলেও অনেকেই বাড়তি দামে পণ্য বিক্রি করছেন বলে এ তালিকা এখনও টানানো হয়নি এ সময় বাড়তি দামে পণ্য বিক্রির অভিযোগে দুইজন খুচরা ব্যবসায়ীকে আটক করা হয় খুচরা মূল্য যে আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি প্রতিটা কাঁচা মালে প্রতি কেজিতে দশ টাকার অধিক যাতে মানে মুনাফা করা না হয় পাইকারি মার্কেটে সাতাইশ টাকা করে কাঁচামরিচ অথচ খুচরা মার্কেটে আমরা সর্বোচ্চ একশো টাকা পর্যন্ত পেয়েছি তাহলে এই মাঝখানে ফয়দাটা কে লুটছে আসলে কে এই দামটা বাড়াচ্ছে আমরা সে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি এবং এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত কঠোর থাকব ইতিমধ্যে দুইজনকে আটক করেছি এবং অনেককে আমরা মানে সতর্ক করে দিয়েছি ক্ষেত্র বিশেষে আমরা অনেককে কিছুটা সুযোগও দিয়েছি রমজানে রাজধানীবাসীর মানসম্মত ইফতার নিষিদ্ধ করতে মাস জুড়েই ইফতার বাজারগুলো নিয়মিত মনিটর করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন মঙ্গলবার প্রথম রমজানেই রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী পুরান ঢাকা চক বাজারের ইফতার বাজার পরিদর্শনে যান মেয়র এ সময় ফল থেকে শুরু করে কাবাব প্রতিটি খাবারেরই মান যাচাই করেন তিনি তবে প্রথম দিনে তেমন কোনো অসঙ্গতি না পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন মেয়র এছাড়া ব্যবসায়ীদের বেশ কিছু দাবি পূরণে আশ্বাস দেন সাইদ খোকন নগরবাসীকে মানসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলেও জানান তিনি রমজান শুরুর প্রথম দিন মঙ্গলবার রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী চকবাজার সহ বিভিন্ন স্থানে জমে ওঠে ইফতার বাজার পবিত্র রমজানের প্রথম দিনে মোঘলিয়ানার স্বাদ নিয়ে পুরান ঢাকার চকবাজারে বসে ঐতিহ্যবাহী ইফতার বাজার গতকাল বিকেল থেকে ঐতিহ্যবাহী সব খাবারের আইটেমের সমাহার নিয়ে বসেন বিক্রেতারা দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই পুরান ঢাকার এই ইফতার বাজারে ইফতার কিনতে ভিড় করেন ক্রেতারাও ইফতারের সাধারণ আইটেমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কাবাব রোল দই ও বড়া হালিম মাঠা লাবাং ফালুদা সহ শত রকমের আইটেমের ঠাসা ছিল ইফতার বাজার রোজার আগে থেকে ঈদকে সামনে রেখে জমকালো পোশাকের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা তবে দিনভর বৃষ্টির কারণে রোজার প্রথম দিন মঙ্গলবার রাজস্থানের ঈদ বাজারের ভিড় ছিল অন্য দিনের তুলনায় কম যানজট আর ভিড়ের কথা মাথায় রেখে অনেকেই আগে ভাগে ঈদের শপিং সেরে ফেলেন কেউ কেউ এখন আত্মীয় স্বজনদের জন্য কেনাকাটা করছেন মধ্যবিত্তদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে একই ছাদের নিচে সহজে কেনাকাটা করার মতো বিপণী বিতানগুলো বৃষ্টির বিষয়টি মাথায় রেখে এবারের ঈদ পোশাকে প্রাধান্য পাচ্ছে সুতির কাপড়ই তবে জমকালো রঙের দিকেই মনোযোগ বেশি ক্রেতাদের আর দামও সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা এটা পাঞ্জাবি কিনলাম আমুর জন্য থ্রি পিস কিনলাম ভাগনির জন্য জুতা কিনবো দেখতেছি কিছু যেগুলা গজ কাপড় দিয়ে নিজে ডিজাইন করে যেগুলো বানিয়েছি এগুলো অলমোস্ট বানানো শেষ কারণ টেইলারের কাছে অনেক ভিড় থাকে আর লাস্ট মোমেন্টে যেগুলো রেডিমেড কিনবো এগুলোর জন্য আরও নিয়ে এসেছি আর কিছু উড়না পায়জামা এগুলো ম্যাচ করা বাকি আছে এই জন্য ম্যাচ করতে এসেছি ঈদ উপলক্ষে এখানে আমাদের মানে খুব ভালো একটা আমাদের প্রস্তুতি আর আমরা আশা করছি যে আমাদের এখানে খুব ভালো একটা সেল হবে রমজানের শেষের দিকে ভিড় এড়াতে অনেকেই শুরুর দিকে কেনাকাটা সেরে ফেলেন আবার অনেকেই বিপণী বিতানে আসেন নতুন পণ্যের যাচাই বাছাই করতে এই মুহূর্তে রাজস্থানের নিউ মার্কেটে রয়েছেন সহকর্মী মুস্তফা মাহবুব আমরা বিস্তারিত জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে মাহবুব 
জানেন যে আজকে কিন্তু কেবল রমজানের দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় দিন সকালে কিন্তু আসলে নিউ মার্কেটে এই মুহূর্তে আমি আসলে দাঁড়িয়ে আছি এবং এখানে সকাল থেকে দেখেছি যে ক্রেতার যে আনাগোনা সেই আনাগোনা কিন্তু অনেকটাই কম এবং এখানে যে দু একজন ক্রেতা এসেছেন তাদের সাথে আমি কথা বলে জেনেছি তারা মূলত আসলে ঈদ কেনাকাটায় যে শেষ দিকে যে ভিড় এবং নানান রকম যানজট সহ নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় সেই প্রতিবন্ধকতা এড়াতেই কিন্তু এখানে এসেছেন তারা এবং ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং কিন্তু তাদের পছন্দের যে পণ্যটি বা পছন্দের পোশাকটি সেটি কিন্তু কিনছেন এই মুহূর্তে আসলে আমি নিউ মার্কেটের যে মসজিদের নিচে যে মার্কেটটি সেখানে আছে এখানে মূলত আসলে নারীদের এবং শিশুদের পোশাক কিন্তু এখানে পাওয়া যায় মূলত আসলে মেয়েদের পোশাকে এখানে বেশি পাওয়া যায় দর্শক এই মুহূর্তে দেখতে পাবেন যে এক দুজন ক্রেতাকে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে মূলত আসলে ঈদের ঈদকে সামনে রেখেই কিন্তু আসলে বাহারি রঙের পোশাকের কালেকশন কিন্তু এখানে বিক্রেতারা নিয়ে বসে আছেন এবং কেবল আজকে রোজার দ্বিতীয় দিন এবং আগামীকাল এবং পরশু দিন কিন্তু সাপ্তাহিক ছুটির দিন হবে শুক্রবার এখানে আমি বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে জেনেছি যে শুক্রবার কিন্তু এখানে যে ঈদ কেনাকাটা বা সেই ঈদ কেনাকাটাতে তাদের যে প্রত্যাশিত বিক্রি সেই বিক্রি কিন্তু জমে ওঠার কথা রয়েছে এখানে একজন বিক্রেতার সাথে আমরা একটু কথা বলতে চাই তো প্রতিবারই দেখি যে আমরা ঈদ উপলক্ষে আপনারা বিশেষ ধরনের কালেকশন রাখেন তো এবার আসলে কি ধরনের কালেকশন রাখছেন এবার অনেক আইটেমের কালেকশন আছে যেরকম আপনার বাজু মাস্তার একটা নতুন আসছে তারপরে ঘাগরি আসছে এগুলো আপনার বর্তমানে নতুন আসছে আর কিছু ফ্রগ আসছে নতুন আসছে কালেকশন চাইলে আমি একটু ওপেন করে দেখাইতে পারি দেখাবো আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে আসলে আপনাদের এখানে তো মূলত আসলে ভারতীয় বা পাকিস্তানি পোশাকের কালেকশনটাই বেশি দেখছি সেক্ষেত্রে এই যে আপনার মাথার উপরে দেখছি আমরা সুন্দর যে পোশাকগুলো এগুলো আসলে দামের যে রেঞ্জটা সেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে সর্বনিম্ন দামটি কত এবং সর্বোচ্চ দামটি আপনাদের এখানে যে পোশাকগুলো আছে সেগুলোর কি রকম সর্বনিম্ন আপনার মানে আপনার পঁচিশশো টাকা মানে আড়াই হাজার টাকা সর উপরে আপনার সাড়ে তিন হাজার তিন হাজার টাকা রেঞ্জের ফ্রকগুলি আছে নতুন এগুলি আর আজকে যদিও আসলে দ্বিতীয় রমজান তো কিছুক্ষণ আগেও দেখলাম যে আপনার এখানে ক্রেতা ছিল তো বেচা বিক্রি আসলে কি রকম হচ্ছে বা গতকাল তো মার্কেট বন্ধ ছিল সেই তুলনায় আসলে কি অবস্থা সেই তুলনায় আপাতত একটু খারাপ আমাদের বাজার আবার কি শুক্রবার থেকে লাগবে আর কি শুক্রবার থেকে আমাদের ব্যবসা কিনে স্টার্ট হবে যে আপনি অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা একটু পাশেও দেখাতে চাই এখানে আসলে বেশ কিছু দোকান আছে এবং যেখানে শুধু যে দেশীয় পোশাকটাই না মূলত আসলে ভারতীয় এবং পাকিস্তানি যে পোশাকগুলো সেগুলোর কিন্তু কালেকশন এখানে আছে পাশের যে দোকানটিতে আমরা এখন ঢুকছি এখানেও কিন্তু আমরা ক্রেতা দেখতে পাচ্ছি এবং মূলত আসলে যে শেষ দিকের যে ভিড় এবং যানজটের যে প্রতিবন্ধকতা থাকে সেই প্রতিবন্ধকতাকে কিন্তু প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে বা একটু স্বস্তির সঙ্গে যে ঈদ কেনাকাটা করা সেই জন্যই কিন্তু এখানে আসছেন এবং এখানে দোকানদারদের সাথে আমি কথা বলে জেনেছি যদিও আসলে তারা মূলত বলছেন যে শুক্রবার থেকেই মূল বেচা বিক্রিটে হয়তো শুরু হবে এবারের ঈদ ঈদ বা ঈদ কেনাকাটার যে বা ঈদ বেচা বিক্রির যে সেটা কিন্তু শুরু হওয়ার কথা তারপরও আসলে গতকাল নিউ মার্কেট বন্ধ ছিল আজকে সকালেও কিন্তু কিছু কিছু করে দর্শনার্থ ক্রেতা এবং ক্রেতারা আসছেন এবং তারা ঘুরে দেখছেন এবং পছন্দের যে পণ্যটি সেটি কিন্তু খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই আপনার সাথে আপনার দোকানে আমি দেখলাম যে সকাল থেকে বেশ কিছু কাস্টমার আসছে তো আসলে কাস্টমাররা কি ধরনের পোশাক খুঁজছে বা কি চাচ্ছে একটু যদি বল আমরা তো দেখি সাধারণত এখন আমাদের দেশীয় পোশাক যেগুলো সেগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কিন্তু আপনাদের এই যে দোকানগুলো এখানে দেখছে এখানে মূলত ভারতীয় এবং পাকিস্তানি পোশাকেরই কালেকশনটা বেশি দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে প্রতিবারই দেখা যায় যে কোনো না কোনো বিশেষ মডেলের প্রতি ক্রেতার আগ্রহটা বেশি থাকে এবার আসলে কি ধরনের মডেলের প্রতি ক্রেতার আগ্রহ আসলে কি দেশি পোশাকগুলো আমাদের বুটিক্সের শোরুম যেগুলো আছে যেমন আরং আছে ওজি আছে ওই দিকে এটার চাহিদাটা বেশি কারণ আদার যে মার্কেটগুলো আছে সেটা আমাদের নিউ মার্কেট এগুলো বিদেশি কালেকশনের দিকে এই জন্য সবাই আসে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান কালেকশনগুলো টিভিতে আপনার সিরিয়ালগুলো দেখে সিরিয়াল দেখে দেখে যেমন কিরণ মালা ছিল কতবার খুব এবার ওই রকমই একটা কিছু চলতেছে
মানে আমাদের এখানে দেশি পোশাকে তো আমরা মানে বলে সত্যি কথা বলতে কি আগ্রহ থাকে না কাস্টমারের দেশি পোশাকগুলো চলে আপনি শোরুমগুলোতে বুটিক শোরুমগুলোতে আর কি মূলত আসলে ভারতীয় সিরিয়াল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে পোশাকগুলো সেগুলোই বেশি চলে আর আপনার পিছনে দেখছে খুব সুন্দর নজরকাড়া ডিজাইনের কিছু পোশাক দেখছে এগুলো আসলে কি রকম দাম এবং এগুলোর গুণমান কি রকম সেটা যদি একটু বলতেন আমার দর্শকদের না এগুলো গুণগত মান মোটামুটি অনেক ভালো আমাদের হিসেবে আর রেঞ্জ অনেক বেশি মোটামুটি কারণ সারা বছর তো সবে যে যেভাবে কেনাকাটা করে কিন্তু ঈদের সময় সবাই একটু বাজেট ভালো থাকে তা আমরা ওই হিসেবে কালেকশনগুলো করি আমার এখানে কিছু কিছু ড্রেস আছে আপনার চার হাজার পাঁচ হাজার বাচ্চাদের এগুলো চার হাজার পাঁচ হাজার আট হাজার দশ হাজার টাকা আছে ঈদের সময় তো সবার একটু বাজেটটা ভালো থাকে বাচ্চাদেরকে ভালো জামা কিনে দেবে ওই হিসেবে আমাদের কালেকশন রাখি ওইভাবে আর কি জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক দেখতে পাবেন যে আসলে নিউ মার্কেটের একটি দোকানে আমরা এখন আছি এখানে আসলে নানান রকম কালেকশন আছে আমি আরেকটু দেখাতে চাই আপনাদেরকে এই গলিটার দুপাশে কিন্তু আসলে আমার ডান পাশে এবং বাম পাশে দুপাশে কিন্তু আসলে প্রচুর নতুন নতুন ডিজাইনের এবং নানান রঙের পোশাক কিন্তু এখানে আছে এবং ক্রেতারা কিন্তু আসছেন এবং আজকে কেবল দ্বিতীয় রমজান এবং এই রোজা যত বাড়বে এবং বিশেষ করে আগামী শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং শনিবারের ছুটির দিন এই দুইটি দিনে কিন্তু আসলে প্রচুর বেচা বিক্রি হবে বা ঈদ উপলক্ষে যে ঈদ বেচা কেনা সেই বেচা বিক্রি কিন্তু শুরু হবে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন কিন্তু নিউ মার্কেটের এই বিক্রেতারা তো এই ছিল আমার কাছে আসলে দ্বিতীয় রমজানের প্রথম দ্বিতীয় রমজানের সকালবেলার ঈদ কেনাকাটার খবর রাজস্থানের নিউ মার্কেট থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মোস্তফা মাহবুব রমজানের দ্বিতীয় দিনে যে ঈদ কেনাকাটার খবর তিনি জানাচ্ছিলেন আমাদেরকে ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় রাজস্থানের মালিবাগের মৌচাক মার্কেট বন্ধে হাইকোর্টের আদেশ ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালত এই স্থগিতাদেশের কারণে আগামী ছয় সপ্তাহ মার্কেট খোলা রাখা যাবে বলে জানিয়েছেন রিটকারী আইনজীবীরা গতকাল হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে মার্কেট কর্তৃপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার এই আদেশ দেন এর আগে সোমবার মৌচাক মার্কেটের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তা সংস্কার করে বিল্ডিং কোড অনুসারে সনদ না পাওয়া পর্যন্ত দোকানপাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব এবং রাজুক কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয় মার্কেটের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে তার সংস্কারের পরামর্শ দিয়ে মার্কেট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয় রাজুক রাজুকের চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মৌচাক মার্কেটের ভবন মালিক আশরাফ কামাল পাশা হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করে সরকারের ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নে কম্পিউটার অ্যাকসেসরিজ অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের পাশাপাশি সব ধরনের কম্পিউটার যন্ত্রাংশ আমদানির শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে দু হাজার ষোলো সতের অর্থ বছরের ঘোষিত বাজেট নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানায় সংগঠনটি সংগঠনের মহাসচিব বলেন বর্তমানে কম্পিউটার ও অ্যাকসেসরিজ আমদানির শুল্ক দুই শতাংশ থাকলেও বাজেটে তা বাড়িয়ে পাঁচ শতাংশ করা হয়েছে একইভাবে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল আমদানির শুল্ক বাড়িয়ে পনেরো শতাংশ করা হয়েছে এতে কম্পিউটার দাম কম্পিউটারের ডিজিটাল ক্লাসরুম ও ই সেবা কেন্দ্র গঠনের ব্যয় যেমন বাড়বে তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের কার্যক্রমও ব্যাহত হবে তাই শুল্ক কমানো সহ খুচরা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্যাকেজ মূষকের পূর্বহার বহাল রাখার দাবি সংগঠনটির সরকার তার কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে নিরাপদ যোগাযোগের জন্য একটি বিশেষ কমিউনিকেশন অ্যাপস তৈরি করছে বলে জানিয়েছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক মঙ্গলবার রাজস্থানের একটি হোটেলে ইনফো সরকার প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন ইনফো সরকার প্রকল্পের আওতায় দেশের আঠারো হাজার একশো ত্রিশটি সরকারি অফিসকে কানেকটিভিটির আওতায় আনা হয়েছে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয় এছাড়া দেশব্যাপী আটশোটি ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপন ও প্রায় পঁচিশ হাজার সরকারি কর্মকর্তার মাঝে ট্যাবলেট কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে বলেও এ সময় জানানো হয় এই প্রকল্পের আওতায় সরকার চারশো সাতাশিটি উপজেলা কর্মকর্তার অফিসে সোলার প্যানেল স্থাপন দুইটি নিজস্ব অ্যাপস তৈরি সহ দুশো চুয়ান্নটি ই এগ্রিকালচার সেন্টারও স্থাপন করেছে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ায় সরকারি দপ্তরগুলোকে দ্রুত আন্তযোগাযোগ করা সম্ভব হবে
চোদ্দ লাখ কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আমরা একটা নতুন কমিউনিকেশন অ্যাপ্লিকেশন আমরা ডেভেলপ করছি এবং যেই কমিউনিকেশন অ্যাপ আমরা ভাইবার বা হোয়াটসঅ্যাপের থেকেও বেশি কার্যকর বেশি নিরাপদ এবং বেশি দ্রুত যেন তাদের মধ্যে লেনদেন করতে পারে বিভিন্ন ফাইল আদান প্রদান ভিডিও কনফারেন্সিং ভয়েস কল সব কিছু হবে বিনামূল্যে আমাদের গভর্নমেন্ট অফিসারদের মধ্যে এবং একটা সিকিউর একটা নেটওয়ার্ক আমরা গড়ে তুলব আগামী চৌঠা আগস্ট থেকে শুরু হবে হজ ফ্লাইট চলবে পাঁচ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মঙ্গলবার সচিবালয়ে আন্তমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠক শেষে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এ কথা বলেন তিনি জানান সতেরো সেপ্টেম্বর ফিরতি হজ ফ্লাইট শুরু হবে এবার সরকারি ব্যবস্থাপনায় এক লাখ এক হাজার সাতশো আটান্ন জন হজে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কোনো হজ যাত্রী ছেচল্লিশ কেজির বেশি মালামাল বহন করতে পারবেন না এছাড়াও এবার প্রথমবারের মতো বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সৌদিতে সিম সংগ্রহ করতে হবে হজ যাত্রীদের বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং সৌদি এয়ারলাইন্স যৌথভাবে হজ যাত্রী বহন করবেন মানসম্মত ওষুধ উৎপাদনে ব্যর্থ হওয়ায় বিশটি ওষুধ কোম্পানির উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে চোদ্দটি ওষুধ কোম্পানির অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে আদালত আগামী সাত দিনের মধ্যে আদালতের এই আদেশ বাস্তবায়ন করে স্বাস্থ্য সচিব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের পরিচালককে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে একই সঙ্গে এসব ওষুধ কোম্পানির লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়েও রুল জারি করেন আদালত জনস্বার্থে করা এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে মঙ্গলবার বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগির হোসেন ও বিচারপতি এ কে এম শাহিদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন দুগ্ধ খামার করে বদলে গেছে বেকার শাহিনের জীবন দিনাজপুরের চিরির বন্দর উপজেলায় পরিচিতি পেয়েছেন সেরা খামারি হিসেবে শুধু তাই নয় তার খামারে দশ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়েছে গোলাম নবীদুল আলী তথ্য ও মঞ্জিত আলম শিমুরের ছবি নিয়ে বেস রিপোর্ট দুই হাজার সালে মাত্র পাঁচটি গাভি নিয়ে চিরির বন্দর উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের অমরপুর গ্রামের বেকার যুবক শাহিন সরকারের দুগ্ধ খামারে যাত্রা শুরু শুরুতে তার খামারে দৈনিক পঁচিশ লিটার দুধ উৎপাদন হতো আর এখন প্রতিদিন তা পাঁচশো লিটারে উন্নীত হয়েছে খামারের আয় থেকে একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ছাড়াও গাভীর খাদ্যের জন্য তিন একর জমিতে উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাস চাষ করেছেন পাশাপাশি প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে পাওয়া ক্রেম সেপারেটার মেশিন দিয়ে দুধের পাশাপাশি ঘিও তৈরি করেন দশজন লোক আমার কর্মচারী তাদের বেতন বেতন দিয়ে আমি মোটামুটি ভালোভাবে চলতেছি এই খাবারে ব্যাপক সে লাভ করেছে এবং এখানে অনেক শ্রমজীবী মানুষ শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করতেছে আর শ্রমিকরা খামারে কাজ করে জীবিকা নির্বাহের কথা জানালেন তিনশো টাকা করে দিন হাজিরা নেই যেমন আমন শুধু তাই নয় খামারের কারণে লাভবান হচ্ছেন দুধ ব্যবসায়ীরাও প্রায় চারশো লিটার দুধ করে করি সাইনি ফার্ম থেকে আর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি দুধ সংগ্রহ করে পাবনাছর দিনাজপুর পাবনাছর হোটেলে বিক্রি করি খামারটির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি পরামর্শ ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের কথা জানালেন প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা প্রযুক্তি সেবা হিসেবে একটি কাপ প্যান একটি ক্রিম সেপারেটর মেশিন এবং মিল্ক ক্যান এগুলো প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এই প্রযুক্তিগুলো ওনাকে সরবরাহ করেছে চিরির বন্দরের সফল খামারি শাহিনের দুগ্ধ খামারে এখন ছোট বড় মিলিয়ে একশো পনেরোটি গাভি রয়েছে সময় সংবাদ দিনাজপুর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাজ্যেও যাচ্ছে চাপাইন অবগঞ্জের আম মঙ্গলবার এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আঞ্চলিক উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র এতে জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম সহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এর আগে ফ্রুট ব্যাকিং পদ্ধতিতে আম উৎপাদনকারী চাষীদের বাগান পরিদর্শন করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আমের গুণগত মান ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বিবেচনা করে ২০ জন চাষীর বাগান থেকে আম সংগ্রহ করেন তারা পরে সঠিক ওজন নিশ্চিত করে আমগুলো প্যাকিং করা হয় এবছর বিশ দুই হাজার মেট্রিক টন আম যুক্তরাজ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের দশটি পয়েন্টে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে এবং ন্যায্য মূল্যে চিনি ও তেল বিক্রি কার্যক্রম শুরু করেছে এসালম গ্রুপ 
মঙ্গলবার নগরীর আসাদগঞ্জে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সাবেক সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন এস আলম গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা নগরীর আগ্রাবাদ জামাল খান চকবাজার সহ দশটি পয়েন্টে পুরো রমজান মাস জুড়ে ভোগ্যপণ্য বিক্রির এই কার্যক্রম চলবে দৈনিক অন্তত পঁচিশ হাজার মানুষকে এ সেবা দেবে এস আলম গ্রুপ দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর আন্তর্জাতিক আন্তব্যাংক লেনদেনে কারিগরি সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান সুইফটের মাধ্যমে আবারও সাইবার আক্রমণের আশঙ্কা এবার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোকে সতর্ক করেছে মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এফবিআই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনার প্রেক্ষিতে দুই সপ্তাহ আগে সাইবার আক্রমণের বিষয়ে সতর্ক করে মার্কিন ব্যাংকগুলোকে একটি নোটিশ পাঠায় এফবিআই এরপর গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে সতর্ক করে এফবিআই বিবৃতিতে এফবিআই আরও জানায় একটি হ্যাকার গ্রুপের টার্গেটে রয়েছে বিদেশি ব্যাংকগুলো এর আগে সুইফটের যোগাযোগ ব্যবস্থা তদারকির জন্য ব্যাংকগুলোকে বার্তার মাধ্যমে সতর্ক করে দেয় ফেডারেল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এক্সামিনেশন কাউন্সিল এই কাউন্সিল জানায় আন্তব্যাংক লেনদেনে সহায়তা দানকারী এই নেটওয়ার্ক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এ কারণে সুইফটের মাধ্যমে পাঠানো বার্তাগুলো ভুয়া কিনা তা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দক্ষতার সাথে যাচাইয়ের পরামর্শ দিয়েছে এফবিআই মূল্যস্ফীতি প্রবৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার স্থিতিশীল থাকলে শিগগিরই সুদের হার বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান জেনেট এলেন সোমবার দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেলে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এ কারণে সুদের হার বাড়বে কিনা তা অনেকটা নির্ভর করছে ব্রেক্সিট হবে কিনা সে সিদ্ধান্তের উপর সুদের হার বাড়ানোর বিষয়ে আগামী চোদ্দ থেকে পনেরোই জুন বৈঠকে বসবে ফেড কর্তৃপক্ষ আর ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকার বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে তেইশে জুন এই বিবৃতির পরপরই কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে ডলারের মান ফ্রান্সে আগের চাইতে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও জনদুর্ভোগ কমেনি দুর্গত মানুষের সহায়তায় যা যা প্রয়োজন সব করা হবে বলে জানিয়েছেন ফরাসির প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল বলস সাম্প্রতিক বন্যায় দেশটিতে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আটষট্টি কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে বলে স্থানীয় এক বিমা সংস্থা প্রতিবেদন প্রকাশ করলে এই ক্ষতি মোকাবেলায় বড় ধরনের তহবিল গঠনের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় ভিলেনিউ সেন্ট জর্জ শহরের বর্তমান চিত্র দেখে বোঝার উপায় নেই একসময় ছবির মতো সুন্দর ছিল এই শহর আগের চাইতে এখানকার বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও মানুষের দুর্ভোগ কাটেনি তাদেরই একজন লিলিয়ানা বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে এখন নিঃস্ব এই এক সন্তানের মা যে ঘর বানাতে দু বছর হার ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়েছে সব সঞ্চয় ভাঙতে হয়েছে সেটা মাত্র পাঁচ মিনিটে ধ্বংস হয়ে গেল আমি জানি না এখন কি করব কি করে উঠে দাঁড়াবো গত সাত দিন ধরে প্লাবিত এই শহর থেকে সেনাবাহিনী ও রেড ক্রসের স্বেচ্ছাসেবকরা লিলিয়ানা ও তার ছেলেকে উদ্ধার করতে পারলেও রক্ষা করতে পারেনি তাদের অবলম্বনকে পরে বিমা কোম্পানি ও অভ্যন্তরীণ কোনো সহায়তা না পাওয়ায় মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে তার বাবাহীন একমাত্র ছেলেকে নিয়ে সচ্ছল জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখলেও এখন তার উদ্বেগের শেষ নেই বাড়িতে একমাত্র আমি আয় করি খরচ বাঁচাতে নিজেই এক হাতে বাড়িটা দাঁড় করিয়েছি রং করেছি ছেলেকে নিয়ে নতুনভাবে আবার সবকিছু শুরু করতে পারবো কিনা জানি না লিলিয়ানার মতো গৃহহারা এমন হাজারো মানুষের সহায়তায় তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল ভলস ভয়াবহ বন্যায় ফ্রান্সে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আটষট্টি কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে বলে জানায় দেশটির একটি বিমা সংস্থা এই বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় বড় ধরনের তহবিল গঠনের কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এই তহবিল সংগ্রহ করা হবে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় আমরা স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করব যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছেন তাদের ঘরে তুলে দিতে এই লক্ষ কোটি ইউরোর তহবিল গঠন করা হবে আমি চাই সবাই যেন দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রিসভা সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বস আরও জানান বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মধ্য প্যারিসের বাসিন্দারা গেল কয়েকদিনের ভয়াবহ বন্যায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন আরও চব্বিশ জন গৃহহারা হয়েছেন অন্তত বিশ হাজার মানুষ বন্যার পানি নামতে শুরু করায় জঞ্জাল সাফ করতে মাঠে নেমেছেন পৌরকর্মীরা বাড়তি চাহিদার কারণে এশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি পঁয়ত্রিশ থেকে ষাট সেন্ট পর্যন্ত বাড়িয়েছে বৃহত্তম জ্বালানি রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব 
সেই সাথে চাহিদা তুলনামূলক কম থাকায় ইউরোপে রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যারেল প্রতি পঁয়ত্রিশ সেন্ট এবং ভূমধ্যসাগরী অঞ্চলের দেশগুলোতে রপ্তানির ক্ষেত্রে দাম ব্যারেল প্রতি দশ সেন্ট পর্যন্ত কমিয়েছে সৌদি সরকার দেশটির রাষ্ট্রীয় জ্বালানি প্রতিষ্ঠান সৌদি আরাম কর তথ্য অনুযায়ী এর দাম কার্যকর হবে জুলাই থেকে এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির রপ্তানিতে শিপমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যারেল প্রতি জ্বালানির মূল্য পড়বে আরও বেশি অতিরিক্ত সরবরাহ আর দরপতনের কারণে জ্বালানির বাজার অস্থির থাকলেও আপাতত উত্তরণ বন্ধের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ওপেক আগামী পাঁচ বছরে জ্বালানি খাত বহির্ভূত রাজস্ব আয় তিন গুণ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে সৌদি সরকার সেই সাথে রয়েছে সরকারি খাতে বেতন কমানোর পরিকল্পনা মূলত জ্বালানি খাত নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে এসব পদক্ষেপ নিচ্ছে দেশটির সরকার এই লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল ট্রান্সফরমেশন প্ল্যান এই প্রকল্পের আওতায় দু সাল নাগাদ জ্বালানি বহির্ভূত খাত থেকে চোদ্দ হাজার একশো কোটি ডলার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এছাড়া বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য রয়েছে সাড়ে চার লাখ ন্যাশনাল ট্রান্সফরমেশন প্ল্যানের আওতায় পাঁচশোটি প্রকল্প বাস্তবানে খরচ পড়বে সাতাশ হাজার কোটি রিয়েল দু হাজার ত্রিশ সাল নাগাদ জ্বালানি বহির্ভূত খাতগুলোতে করারোপের পরিকল্পনা রয়েছে সৌদি সরকারের এছাড়া সরকারি খাতে বেতন কমানোর পাশাপাশি ভর্তুকি কমানো হবে পানি এবং বিদ্যুৎ খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনেরও পরিকল্পনা রয়েছে তাদের দর্শক এবার জানিয়ে দেব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসির লেনদেন পরিস্থিতির খবর চলে যাচ্ছি ডিএসির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডিএসি বিডি ডট ওয়ার্জিতে দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত দিনের তুলনায় আজ কিন্তু সকাল থেকে যে লেনদেন এই সেই লেনদেনের সূত্রটি সূচকই রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী ডিএসির যে প্রধান সূচক টিএসি এক্স সেটি বিশ পয়েন্ট বেড়ে চার হাজার চারশো বত্রিশ পয়েন্টে অবস্থান করছে এখন এবং ডিএসির যে সরিয়া ইন্ডেক্স ডিএসি এস সেটি পাঁচ পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার উননব্বই পয়েন্টে অবস্থান করছে এবং একই রকম ঊর্ধ্বগতি প্রবণতার মধ্য দিয়ে লেনদেন করছে ডিএসির যে থার্টি সূচক দেখতে পাচ্ছি ডিএসি ডিএসির বাছাই সূচক থার্টি বাছাই সূচক থার্টি ইন্ডেক্স সেটিও তেরো পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার সাতশো তিপ্পান্ন পয়েন্টে অবস্থান করছে সকাল সাড়ে দশটায় লেনদেন শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসিতে একত্রিশ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে এর মধ্যে দাম বেড়েছে একশো আঠারোটি কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দাম দাম কমেছে তেতাল্লিশটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে সাঁত্রিশটি কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দাম শীর্ষ বিশে যে কোম্পানিগুলো রয়েছে সেই কোম্পানিগুলোর খবর যদি আপনাদের জানাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর স্থানে অবস্থান করছে একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড একশো এগারো টাকা ষাট পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ লেনদেন হচ্ছে এই কোম্পানিটির প্রতি শেয়ারের একশো আঠারো টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ দর উঠেছিল এই কোম্পানিটির একটি শেয়ারের এবং একশো দশ টাকা পর্যন্ত নেমেছিল গতকালের সর্বশেষ লেনদেন মনে হচ্ছিল একশো সতেরো টাকা নব্বই পয়সা লাফারসুমা সিমেন্ট রয়েছে দুই নম্বর স্থানে সাতাত্তর টাকা আশি পয়সা দর নিয়ে আটাত্তর টাকা দশ পয়সা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মূল্য লেনদেন হয়েছে প্রতিটি শেয়ারের এবং পঁচাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা আসছিল সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য এবং গতকালের সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল লাফারসুমা সিমেন্টের পঁচাত্তর টাকা বিশ পয়সা পাওয়ার গ্রিড রয়েছে তিন নম্বর স্থানে একষট্টি টাকা দর নিয়ে একষট্টি টাকা চল্লিশ পয়সা সর্বোচ্চ এবং উনষাট টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য আর গতকালের সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল উনষাট টাকা ত্রিশ পয়সা এমজেএল বিডি রয়েছে চার নম্বর স্থানে নিরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা দর নিয়ে একশো টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ দর উঠেছিল প্রতিটি শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের আটানব্বই টাকা দশ পয়সা সর্বনিম্ন দর এবং গতকালের সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল আটানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা এসপিসিএল রয়েছে পাঁচ নম্বর স্থানে এসপিসিএলের প্রতিটি শেয়ার এখন বিক্রি হচ্ছে একশো বিয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় আর একশো চুয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মূল্যে হাত বদল হয়েছে এর প্রতিটি শেয়ারের একশো বিয়াল্লিশ টাকা দশ পয়সা সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য এবং গতকালে সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল একশো তেতাল্লিশ টাকা তসরিফা রয়েছে তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর ছয় নম্বর স্থানে রয়েছে একুশ টাকা সাত পয়সা সত্তর পয়সা দর নিয়ে বাইশ টাকা সর্বোচ্চ দর একুশ টাকা বিশ পয়সা সর্বনিম্ন এবং গতকালে সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল আজকের সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্যের সমান অর্থাৎ বাইশ টাকা বিএসআরএম লিমিটেড রয়েছে সাত নম্বর স্থানে একশো চুয়াল্লিশ টাকা ত্রিশ পয়সা দর নিয়ে একশো চুয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পর্যন্ত সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য লেনদেন হয়েছে এই কোম্পানির প্রতি শেয়ার এবং শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের একশো বিয়াল্লিশ টাকা দশ পয়সা সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য এবং গতকালের সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল একশো তেতাল্লিশ টাকা ফার্স্ট সিমেন্ট রয়েছে একত্রিশ টাকা একত্রিশ টাকা ত্রিশ পয়সা দর নিয়ে শীর্ষ বিশ্বের আট নম্বর স্থানে এটি একত্রিশ টাকা ষাট পয়সা পর্যন্ত
48 টাকা 30 পয়সা ছিল সর্বনিম্ন লেনদেনের মূল্য গতকালের সর্বশেষ লেনদেনের মূল্য ছিল 48 টাকা 20 পয়সা 10 নম্বর স্থানে রয়েছে খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এটি 26 টাকা মূল্যে এখন হাতবদল করছে প্রতিটি শেয়ারের 26 টাকা 40 পয়সা সর্বোচ্চ দর 25 টাকা 90 পয়সা সর্বনিম্ন দর এবং গতকালের সর্বশেষ লেনদেনের মূল্য ছিল আজকের সর্বনিম্ন লেনদেনের মূল্য সমান অর্থাৎ 25 টাকা 90 পয়সা আর শীর্ষ বিশ্বের অন্যান্য যে কোম্পানিগুলো রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 11তম স্থানে রয়েছে জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড এটি 11তম স্থানে অবস্থান করছে 28 টাকা 70 পয়সা দর নিয়ে 28 টাকা 90 পয়সা সর্বোচ্চ দর बार नंबर स्थान अवस्थान कर अलिम्पिक ये तीन सौ तेताल टा दस पैसा दर में अवस्थान कर बारो नम्बर स्थान तीन सौ चुवाल टा चल्लिस पैसा पर्यत सर्वोच्च मूल्य लेंदेन हो शेयर और म्यूचुअल फंडे তারপরে তিনশো তেতাল্লিশ টাকা ছিল সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য এবং তেরো নম্বর স্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোরিন পাওয়ার বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠান এটি তেষট্টি টাকা দশ পয়সা দর নিয়ে অবস্থান করছে তেরো নম্বর স্থানে তেষট্টি টাকা বিশ পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য বাষট্টি টাকা চল্লিশ পয়সা সর্বনিম্ন এবং গতকালে সর্বশেষ লেনদেন মূল্য একষট্টি টাকা আশি পয়সা সিএমসি কামাল রয়েছে চোদ্দতম স্থানে আজকে শীর্ষ বিশ্বের কোম্পানিগুলোর মধ্যে চোদ্দ টাকা ষাট পয়সা দর নিয়ে চোদ্দ টাকা ষাট পয়সা এটি বর্তমান যে লেনদেন মূল্য এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য চোদ্দ টাকা চল্লিশ পয়সা ছিল সর্বনিম্ন এবং ইউনাইটেড এয়ার রয়েছে পনেরোতম স্থানে ছয় টাকা চল্লিশ পয়সা দর নিয়ে এটি সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য ছিল ছয় টাকা বিশ পয়সা আর এন স্পিনিং মিড লিমিটেড ওটি ষোলোতম স্থানে অবস্থান করছে বিশ টাকা ষাট পয়সা দর নিয়ে একুশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বোচ্চ দর বিশ টাকা সর্বনিম্ন দর ব্র্যাক ব্যাংক রয়েছে ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান এটি সতেরোতম স্থানে অবস্থান করছে পঞ্চাশ টাকা দর নিয়ে পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ পয়সা সর্বোচ্চ দর উনপঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা হচ্ছে সর্বনিম্ন দর লঙ্কা বাংলা ফিনান্স রয়েছে আঠারোতম স্থানে আঠাশ টাকা দর নিয়ে আঠাশ টাকা দশ পয়সা সর্বোচ্চ এবং আঠাশ টাকা বর্তমান তেল মূল্য এটি সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য এখন হাতবদল হচ্ছে প্রতিটি শেয়ারের ইবনেস সিনা রয়েছে উনিশতম স্থানে শীর্ষ বিশ্বের কোম্পানিগুলোর মধ্যে দুশো এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা দর নিয়ে দুশো সাত টাকা আট আশি পয়সা হচ্ছে সর্বোচ্চ দর এবং একশো নিরানব্বই টাকা চল্লিশ পয়সা সর্বনিম্ন দর এবং গতকালে সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল দুশো তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর শাহার ডেনিম এটি শীর্ষ বিশ্বের বিশতম স্থানে অবস্থান করছে চৌত্রিশ টাকা ষাট পয়সা দর নিয়ে চৌত্রিশ টাকা নব্বই পয়সা সর্বোচ্চ দর এবং চৌত্রিশ টাকা দেখতে পাচ্ছি সর্বনিম্ন দর আর শীর্ষ গেইনার যে দশটি কোম্পানি এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে ব্যাংকিং খাতের প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশি ঢাকা ইন্স্যুরেন্স রয়েছে প্রথম স্থানে তারপরে দুই নম্বর স্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এটি যে টপ টেন গেইনার যে কোম্পানিগুলোর মধ্যে দুই নম্বর স্থানে দেখতে পাচ্ছি সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডকে এবং তিন নম্বর স্থানে তিন নম্বর স্থানে অবস্থান করছে যে কোম্পানিটি সেটি হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক এটিও ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান রূপালী ব্যাংক এটি আরেকটি ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান রয়েছে চার নম্বর স্থানে অলিম্পিক রয়েছে পাঁচ নম্বর স্থানে খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এটি ছয় নম্বর স্থানে অবস্থান করছে সাউথ ইস্ট ব্যাংক আরেকটি ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান রয়েছে সাত নম্বর স্থানে লঙ্কা বাংলা ব্যাংক এশিয়া এটি রয়েছে আট নম্বর স্থানে এবং পপুলার ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এটি রয়েছে নয় নম্বর স্থানে এবং এমজিএল বিডি শীর্ষ যে গেইনার কোম্পানি তার মধ্যে দশ নম্বর স্থানে অবস্থান করছে এমজিএল বিডি এবং লুজার যে দশটি কোম্পানি সেগুলোর ব্যাপারে যদি আপনাদের জানাই তাহলে এক নম্বর স্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ফার্স্ট এফ এস ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এটিও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠান এটি শীর্ষ যে লুজার দশটি কোম্পানি এর মধ্যে এক নম্বর স্থানে অবস্থান করছে দুই নম্বর স্থানে যে কোম্পানিটি অবস্থান করছে সেটি সর্বশেষ লেনদেন মূল্য দেখতে পাচ্ছি আঠারো বারো টাকা দশ পয়সা সেটি হচ্ছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক এটি লুজার কোম্পানিগুলোর মধ্যে দুই নম্বর স্থানে অবস্থান করছে এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এটি এটি অবস্থান করছে তিন নম্বর স্থানে আর চার নম্বর স্থানে অবস্থান করছে এই শীর্ষ যে দশটি লুজার কোম্পানি সেগুলোর মধ্যে এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড এটি আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠান এটি অবস্থান করছে চার নম্বর স্থানে পাঁচ নম্বর স্থানে মডার্ন ডাইং এটি এটি অবস্থান করছে মডার্ন ডাইং অ্যান্ড স্ক্রিন প্রিন্টিং লিমিটেড এটি পাঁচ নম্বর স্থানে অবস্থান করছে আর ছয় নম্বর স্থানে অবস্থান করছে ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এটিও আর্থিক খাতে প্রতিষ্ঠান ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স এটিও শীর্ষ লুজার কোম্পানিগুলোর মধ্যে দশ দশটির মধ্যে অবস্থান করছে আর সপ্তম স্থানে দেখতে পাচ্ছি যে
लुजार कम्पानी से गुरु मध्य रही है आठ नम्बर स्थान कम्पानी से सेंट्रल फार्मासिटिकल लिमिटेड एट ओषु कम्पानी अर्थात ओषु उत्पादनकारी प्रतिष्ठान गुरु मध्य एक अवस्थान कर आठ नय नम्बर स्थान अवस्थान कर प्रगति लाइफ इन्स्योरेंस लिमिटेड और शीर्ष जे लुजार कम्पानी दस ट मध्य सर्वशेष जे आक कम्पानी दस नम्बर से एंड किऊ एट अवस्थान कर सूचक खबर अर्थनीति क्रमे बढ़ते नारी अंशग्रहण नारी उद्योता उन्नयने बजेटे बरद्द बाड़ानो ऋण सुविधा निश्चित दावी रमजान शुरूते ही बंदनगर चट्टग्रामे बेड़े नित्यपण्य दाम व्यवसायी काशसाजी दाम नियंत्रण जा जिला प्रशासन ईद सामने रेखे नाना रंग पोशाके सेजे विपणी विदानगुल बर्षा मौसुम कारण प्राधान्य पा सूतर कपड़ जमकालो रंगे बसि झोंक क्रेतर और सुईफ्टर माध्यम सैबार आक्रमण के विषय एबार जुक्तराष्ट्रे बैंकगुलो के सतर्क कर ले एफबीआई हैकार टार्गेटे रही है अनेक विदेशी बैंक यह खबर पे भिजिट कर समय निज़ डट टी संगे थकून समय